Hi, do you guys know what is LGBTI? Let's know it today. LGBTI इसका क्या मतलब है फुल फॉर्म इसका बहुत सिंपल सा है L मतलब लेसबियन G गे B बायसेक्शुअल T ट्रांसजेंडर एंड I इज इंटरसेक्स ये जो तो सारे आपको दिख रहे हैं ये इसके सिंबल्स हैं जो सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज बेसिकली अ कम्युनिटी एक कम्युनिटी होती है तो ये उनके सिंबल्स होते हैं जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ये उसके सिंबल्स हैं इज दैट क्लियर एल का फुल फॉर्म आपको पता चल गया अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले सेक्स जेंडर या सेक्शुअलिटी इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं एक होते हैं होमोसेक्सुअल और दूसरे होते हैं हेट्रोसेक्सुअल ठीक है होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल होमोसेक्सुअल्स को हम लेसबियन गे बायसेक्सुअल ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स में डिवाइड करते हैं और हेट्रोसेक्सुअल्स में मेल और फीमेल जो नॉर्मल मेल और फीमेल होते हैं तो हेट्रोसेक्सुअल्स का मतलब क्या होता है देखो एक चीज समझो होमो और हेट्रो होमो का मतलब की सेम सेक्स की तरफ ठीक है होमो सेम सेक्स हेट्रो मतलब डिफरेंट सेक्स तो हेट्रोसेक्सुअल्स वो लोग होते हैं जो अपने से अपोजिट सेक्स वाले की तरफ अट्रैक्ट होते हैं लाइक मेल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फीमेल एंड फीमेल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मेल सो दीज टाइप ऑफ पीपल आर नोन एज हेट्रोसेक्शुअल नाउ वेन वी टॉक अबाउट होमोसेक्शुअल तो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज लेसबियन सबसे पहले तो लेसबियन वो होती हैं फीमेल्स जो फीमेल्स की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं ऐसी फीमेल्स जो फीमेल की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम लेसबियन बोलते हैं गे ऐसे मेल जो मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम गे बोलते हैं बायसेक्शुअल बायसेक्शुअल का मतलब होता है कि कोई भी एक मेल जो फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो या मेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो दोनों सेक्सेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ऐसे ही अगर फीमेल की बात करें तो वो मेल एज वेल एज फीमेल दोनों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बाय सेक्शुअल ठीक है बाय का मतलब क्या होता है दोनों सेक्स ठीक है दोनों सेक्सेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं अच्छा जो एल है एल जो है वो बिल्कुल उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो एक हेट्रोसेक्सुअल मेल या हेट्रोसेक्सुअल फीमेल की तरह ही उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है बट जब हम ट्रांसजेंडर या फिर इंटरसेक्स की बात करते हैं तो इनके बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं तो जब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको इनके बॉडी स्ट्रक्चर को समझाऊंगी ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर जो होते हैं इनमें इनके बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस होता है मतलब ये जो इनकी बर्थ होती है तो जो एक्चुअल इनका सेक्स बताया जाता है वो उनका एक्चुअल सेक्स नहीं होता है फॉर एग्जांपल अगर बर्थ के टाइम पे बोला गया कि गर्ल है तो जैसे जैसे वो ग्रोन अप होगा वो चेंज हो जाएगा ठीक है तो ये ट्रांसजेंडर है मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी इसमें ट्रांस वुमेन और ट्रांस मैन दो तरीके के लोग आपको देखने को मिलते हैं इंटरसेक्स अब ये समझो इंटरसेक्स का मतलब क्या होता है कि इंटर इंटर मतलब कि बिटवीन इन सम बिटवीन तो मेल और फीमेल के बीच का जो टाइप होता है ना उसको हम इंटरसेक्स बोलते हैं इनमें पीनेस और वजाइना दोनों ही प्रेजेंट होते हैं बट दोनों ही डेवलप्ड फॉर्म में नहीं होते हैं तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे पीनेस और वजाइना जैसे दोनों में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम इंटरसेक्स बोलते हैं आई होप की एक बेसिक फॉर्म में आपको समझ में आ गया होगा अब हम सबसे पहले इन्हें डिटेल में पढ़ने से पहले आपको तीन चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वो तीन चीजें क्या हैं? सेक्स जेंडर सेक्सुअलिटी ये तीनों चीजें डिफरेंट हैं। इनमें डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है सो वॉट इज सेक्स सेक्स रिफर्स टू द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स सच एज द जेनेटीलिया एंड जेनेटिक डिफरेंस मतलब कि बर्थ के टाइम पे डॉक्टर जब देख के बताता है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है तो वो होता है सेक्स ठीक है ड्यूरिंग द बर्थ बर्थ होते ही जो सेक्स पता चलता है उसे हम सेक्स बोलते हैं जेंडर रिफर्स टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन एंड मैन सच एज नॉर्म्स रोल्स एंड रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन ग्रुप्स ऑफ वुमेन एंड मैन इट वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड कैन बी चेंज जेंडर को समझते हैं 
जेंडर वो चीज ठीक है जो आप अपने आप को मानते हो या आप अपने आप में फील करते हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल इफ आ फीमेल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फीमेल ठीक है और वो अपने आप को फीमेल मानना चाहती है तो वो फीमेल है अगर हम ट्रांसजेंडर की बात करें तो ट्रांसजेंडर में मेल या फीमेल वो अपने आप को क्या मानते हैं क्या बोलना चाहते हैं उन्हें क्या कंफर्टेबल लगता है सो दैट इज देयर जेंडर बट बट इट इज नॉट देयर बायोलॉजिकल जेंडर मतलब ये उनका सेक्स नहीं है सेक्स कुछ और होगा बट वो अभी प्रेजेंट में अपने आप को क्या मानते हैं दैट इज द जेंडर और फिर वो किसकी तरफ अट्रैक्टिव है वेदर इट इज अ मेल और फीमेल वो उस पर डिपेंड करता है सो जेंडर इज टोटली अप टू द पीपल ठीक है जेंडर टोटली पीपल पे डिपेंड करता है कि वो क्या मानना चाहते हैं नाउ सेक्शुअलिटी की बात करें सो वॉट इज सेक्शुअलिटी सेक्शुअलिटी इज अबाउट योर सेक्शुअल फीलिंग्स thoughts attraction and behavior towards other people you can find some people physically sexually or emotionally attracted and all those things are the part of your sexuality okay so sexuality is basically the sexual feeling thoughts attraction and emotions that you feel towards any other person okay so this is what sexuality means so यहाँ पे जेंडर सेक्स और सेक्सुअलिटी समझना बहुत जरूरी था क्योंकि हम इन्हीं को बेसिस मान के सारी के सारी एल को हम क्लियरली समझेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना इस कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से समझते हैं उन्हें क्लियर नहीं पता होता है कि क्या डिफरेंस है इन सब में तो देखो हेट्रो सेक्शुअल और होमोसेक्शुअल में एक बार हम और अच्छे तरीके से डिफरेंस समझ लेते हैं हेट्रोसेक्शुअल हेट्रोसेक्शुअल मतलब कि मोस्ट पीपल आर अट्रैक्टेड टू द अपोजिट सेक्स लाइक बॉयज हु लाइक गर्ल्स एंड वुमेंस हु लाइक मेन फॉर एग्जांपल दोज पीपल आर हेट्रोसेक्शुअल या फिर उन्हें हम स्ट्रेट बोलते हैं ठीक है ऐसे मेल या फीमेल जो अपने से अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं उन्हें हम हेट्रोसेक्शुअल या फिर स्ट्रेट बोलते हैं ओके okay. नाउ होमोसेक्शुअल मतलब कि ऐसे लोग जो अपने ही सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं उन्हें हम होमोसेक्शुअल बोलते हैं इज दैट क्लियर चलो लेसबियन लेसबियन हमने यहाँ पे देखो कुछ क्राइटेरियाज लिए हैं कुछ पॉइंट्स हैं हम इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू सारे के सारे एल समझने वाले हैं तो आप इन पॉइंट्स पे ध्यान देना सबसे पहले लेसबियन का सेक्स क्या है फीमेल जेंडर इज फीमेल सेक्शुअलिटी वॉट इज देअर सेक्शुअलिटी होमोसेक्शुअल नाउ सेक्शुअलिटी मतलब कि आप किसकी तरफ अट्रैक्टेड हो ठीक है इमोशनली सेक्शुअली और थॉट्स को लेके अब क्या होता है कि जब कोई यंगर एज में होता है तो उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड है एंड दिस कैन अफेक्ट देयर मेंटल स्टेट है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है तो क्या होता है कि जो लेसबियन होते हैं उन्हें नहीं रियलाइज हो पाता है दैट दे आर लेसबियन तो इसके लिए क्या करना चाहिए इट्स ओके okay, अगर आप नहीं अपने आप को समझ पा रहे हो इफ यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेम सेक्स सो दिस इज वेरी नॉर्मल इट्स अ नॉर्मल थिंग नो नीड टू प्रेशराइज योर माइंड और टू थिंक अ लॉट अबाउट इट एंड नो वेरीज आप जैसे जैसे थोड़ा एज बढ़ेगा किसी का भी तो रियलाइज होता जाएगा एंड देन यू विल बी वेरी श्योर अबाउट योर सेक्शुअलिटी दैट यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मेल और फीमेल इसके बाद में अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है एज जो हेट्रोसेक्शुअल फीमेल होती हैं उनकी तरह ही बॉडी स्ट्रक्चर होता है अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अदर लेक्चर्स अब मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में भी समझाऊंगी इसके बाद में अगर हम अट्रैक्शन की बात करें सो दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फीमेल ठीक है फीमेल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द फीमेल सो दैट मीन्स फीमेल फीमेल रिलेशनशिप बनता है नेक्स्ट अब हम बात करें गे की गे का सेक्स क्या होता है दे आर मेल जेंडर इज मेल नाउ सेक्शुअलिटी अगेन द सेम थिंग हैपन्स कि वो होमोसेक्शुअल होते हैं एंड दिस मे बी कंफ्यूजिंग एट यंगर एज बट नो नीड टू वरी अबाउट दैट जैसे जैसे एज बढ़ेगा आपको अगर अगर कोई मेल है और किसी मेल की तरफ आप अट्रैक्टेड हो दैन इट इज वेरी नॉर्मल नो नीड टू टेक इट वेरी सीरियस और अब अगर हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें सो इट इज सेम एज हेट्रोसेक्शुअल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही प्रेजेंट होता है बस अट्रैक्शन की बात करें सो अ मेल इज अट्रैक्टेड टू इट्स मेल दैट इज मेल मेल रिलेशनशिप यहाँ पे बनेगा इज दैट क्लियर अब हम बायसेक्शुअल्स की बात करते हैं बायसेक्शुअल्स का सेक्स या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा जेंडर मेल या फीमेल 
सेक्सुअलिटी क्या होती है इनकी तो सेक्सुअलिटी इज लाइक मेल और फीमेल ये दोनों सेक्सेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि उन्हें मेल भी पसंद है उन्हें फीमेल भी पसंद है दोनों ही पसंद आते हैं सो दिस स्टेज इज नोन एज बाय अगर हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल की तरह होता है ओके सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बिल्कुल सेम होते हैं अगर मेल है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा फीमेल है तो प्रॉपरली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा द ओनली थिंग इज कि आप जो अट्रैक्शन होगा किसी भी बाय सेक्शुअल का वो टूवर्ड्स मेल विल बी एंड टूवर्ड्स फीमेल विल बी सेम ओके सो या तो ये मेल मेल रिलेशनशिप भी बना सकते हैं मेल फीमेल रिलेशनशिप भी बना सकते हैं एंड वट एवर दे लाइक ओके सो दिस इज दिस स्टेज इज नोन एज बाय सेक्शुअल हमने ये जो तीन बात करी लेसबियन गे और बायसेक्शुअल हमने देखा कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था बिल्कुल सेम था इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था बिल्कुल सेम था इनमें कोई भी चेंजेस नहीं थे जो एक हेट्रोसेक्शुअल मेल या हेट्रोसेक्शुअल फीमेल का होता है सेम इनमें प्रेजेंट था बट फ्रॉम नाउ हम ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं यहाँ से बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आना चालू हो जाएंगे सो ट्रांसजेंडर तो ट्रांसजेंडर्स का जो सेक्स होता है ये मेल या फीमेल होते हैं बर्थ के टाइम पे ठीक है जब इनका बर्थ होता है तो ये मेल या फीमेल होते हैं बट बर्थ के टाइम पे जो इनका जेंडर होता है जब ये बड़े हो जाते हैं तो वो जेंडर चेंज हो जाता है कैसे हम अगर इनके जेंडर की बात करें तो ये या तो ट्रांस मैन होते हैं या ट्रांस वुमेन होते हैं अगर हम सेक्शुअलिटी की बात करें तो या तो ये हेटरोसेक्शुअल होमोसेक्शुअल बाय सेक्शुअल या फिर इनमें से कोई भी नहीं मतलब क्या कि या तो ये अपने सेम सेक्स की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं या तो ये अपोजिट सेक्स की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं या फिर ये दोनों सेक्सेस की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं ओके okay? तो ये स्टेज तो होती है सेक्सुअलिटी डिपेंड्स ऑन द पर्सन ठीक है सेक्सुअलिटी पर्सन पे डिपेंड कर रही है इसके बाद में अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें सो दे हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल अब इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है इट इज नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली ओके इट इज नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ट्रांसजेंडर समवन हू लिव्स एज अ मैन टुडे अब देखो इनमें क्या होता है ना ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं ना वो अपने आप को एज अ फीमेल रहना चाहते हैं या एज अ मेल रहना चाहते हैं इट टोटली डिपेंड्स ऑन देम ठीक है तो अगर मान लो बचपन में जब उनका बर्थ हुआ है और उनका सेक्स फीमेल बताया गया है दैट डजेंट मीन कि वो फीमेल ही होंगे इन फॉर्दर एजेस जब वो बड़ा हो जाएगा एल्डर हो जाएंगे तो उस टाइम पे वो एज अ ट्रांस मेल की तरह रहना चाहते हैं ठीक है दैट इज देयर चॉइस तो अगर एक ट्रांसजेंडर मैन है तो वो प्राइमरीली हो सकता है कि दूसरे मैन की तरफ अट्रैक्ट हो तो उसे हम ये भी बोल सकते हैं ठीक है बट ये भी हो सकता है कि वो प्राइमरीली वुमेन की तरफ अट्रैक्टेड हो तो हम स्ट्रेट मैन भी बोल सकते हैं ठीक है और या इनका कोई भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो सकता है दोनों की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं सो so, अट्रैक्शन उन पे खुद डिपेंड करेगा कि उन्हें क्या पसंद है उन्हें क्या कौन सा जेंडर पसंद है सो दैट डिपेंड्स ऑन पीपल ओनली ठीक है तो हमने ट्रांसजेंडर देख लिया अब मैं आपको कुछ फेमस ट्रांसजेंडर से मिलाती हूँ जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है अपनी कम्युनिटी को लेके काफी सारे अच्छे चेंजेस लेके आए हैं सबसे पहली पिक्चर में आपको देख रही होंगी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी सेकेंड पिक्चर इज ऑफ गौरी सुरेश सावंत एंड थर्ड पिक्चर इज ऑफ मधुबाई फोर्थ पिक्चर में आपको दिख रही है पद्मिनी प्रकाश शी इज फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर मैंने यहाँ पे सिर्फ चार फोटोज लगाई हैं बट देर आर सो मेनी ट्रांसजेंडर्स दो आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी एंड दिस इज रियली अप्रिशिएबल अब हम बात करते हैं इंटरसेक्स की इंटरसेक्स क्या है इंटरसेक्स का मतलब होता है कि मेल या फीमेल के बीच का कोई इंटरमीडिएट ठीक है जिसे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है तो ये होता है इंटरसेक्स इसमें सेक्स इज अन आइडेंटिफाइड इवन बर्थ जब होती है तब भी क्या होता है डॉक्टर नहीं बता पाता है कि ये मेल है या फीमेल है अन आइडेंटिफाइड होता है इवन ट्रांसजेंडर में भी डॉक्टर मेल या फीमेल असाइन कर देता है बट इंटरसेक्स में नहीं बता पाते हैं सो सेक्स इज बेसिकली अन आइडेंटिफाइड जेंडर टोटली डिपेंड्स ऑन देम वॉट एवर दे आर असाइंड विथ ठीक है 
Sexuality, it also depends on them कि क्या sexuality है homosexual, heterosexual, bisexual, whatever they are comfortable with it. Body structure, अब इनका body structure थोड़ा सा change होता है ये male और female का mix होता है मतलब कि इनमें vagina as well as penis present होता है but प्रॉपर पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का हो नहीं ऐसा होता प्रॉपर फीमेल का भी नहीं होता है मिक्सचर होता है आधा मेल का होता है आधा फीमेल का होता है आपने कुछ लोगों ने सुनी भी होंगी जो डिसीजेज होते हैं जैसे क्लिन फिल्टर सिंड्रोम ठीक है टर्नर्स सिंड्रोम ये कुछ जो डिसीजेज होते हैं ये इंटरसेक्स लोग जो होते हैं उनमें देखे जाते हैं इंटरसेक्स पीपल में देखा जाता है अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो एम्बिगियस इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट मीन्स कि इसका मिक्सचर फॉर्म में प्रेजेंट होता है मेल और फीमेल का मिक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी एल कम्युनिटी के बारे में जितने भी लोगों को डाउट्स रहते हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स को लेके उनके सेक्स जेंडर सेक्शुअलिटी को लेके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेके तो मैंने कोशिश करी है कि मैं सारी चीजों को क्लियर कर सकूं आई होप आपको समझ में आ गया होगा और अगर आपको कोई भी डाउट होता है या आप कोई और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो so these are the references from where i have taken some images and few material so thank you so much for watching today's video i hope you like the video don't forget to subscribe it and see you soon in the next video bye bye